असलमकुम हमार एक द्वश श्रेणी प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा सबा कम आमदा पुरुति और सुशासन विषय विषय द्वित पत्रे अनल क्लस स्वागत आज हम द्वित पत्रे जे पूर्व जो क्लसटी नहीं सांधानिक प्रतिष्ठान ओपर से ही क्लसटर सेकेंड पार्ट आज के पढ़ब आज के पार्ट टू आज के आलोच विषय हे आज के निवाचन कमिशन सम्पर्क जानब आगे दिन तुम्हारे मन आज सांविधानिक प्रतिष्ठान कि सांविधानिक प्रतिष्ठान बांगे सांविधानिक प्रतिष्ठान कतटी एवं बांग्लेश कर्म कमिशन सम्पर्क जेने आज के जानब बांगे जे द्वित सांविधानिक प्रतिष्ठान की आज बांगलेश निवाचन कमिशन ये सम्पर्क आज के धारणा निब एर गठन सम्पर्क जानब पदर मेद पदच्युति अन्न्य शर्त निवाचन कमिशन सचिवालय क्षमता और कार्यवल एगू सब जानारे प्रश्न विश्लेषण करब बांगलेश निवाचन कमिशन तुम्हारे खूब परिचित एक धारणा परिचित कन्सेप्ट कारण तुम्हारा सी इस नाम इस नाम खूब सुनवा खबरे खूब शुना जाए विशेषकर जो निवाचन समय आसे जतियों निवाचन सीटी करपोरेशन निवाचन स्थानीय निवाचन खबर प्रचुर निवाचन कमिशन कथा आसे अर्थात बांगलेशे स्थानीय जतियों पर्याय जो तो निवाचन अनुष्ठित तो थे सकल निवाचन कंडक्ट कर दायित्व थे बांगलेश निवाचन कमिशन ये सांविधानिक प्रतिष्ठान तो जो बला निवाचन कमिशन की तालोलेखान वायलेट कलर मार्क कर दिए देखो संविधान अनुजाई बांगे विभिन्न पर्याय अर्थात जतियों पर्याय होते स्थानीय पर्याय होते सकल पर्याय निवाचन अनुष्ठान परचालनार्ज जो एक सांविधानिक प्रतिष्ठान आटी के बला है निवाचन कमिशन संविधान अनुजाई बांगे विभिन्न पर्याय निवाचन अनुष्ठान परचालनार्जन एक निवाचन कमिशन गठित हो संविधान लिखा आ संविधान कत नंग अनुच्छेद लिखा आज है तुम्हारा कि मुखस्त करो हमें जो चार सांविधानिक प्रतिष्ठान आर्टिकलगू मुखस्त करते जो गत दिन कर्म कमिशन कर आज के हेद निवाचन कमिशन एकश अठारो ठीक है एकश अठारो नंग अनुच्छेदे उल्लेख कर आज है ये कमिशन राष्ट्रपति पदे निवाचन संसद निवाचन और अन्य निवाचन परचालना कर अबाध और निरपेक्ष निवाचन अनुष्ठान निश्चित करते सांविधानिक भाव शपथ द्वारा दायबद्ध ये प्रतिष्ठान संविधान उल्लेख आबादी एट खूब ही गुरुतपूर्ण कत नंग अनुच्छेदे कारण ये तुम्हार उद्दीपक आसते परे ज्ञानमूलक आसते उद्दीपक हिंस हिसाब से आसते परे अथवा ज्ञानमूलक आसते परे बहु निवाचन आसते परे संविधान एकश अठारो नंग अनुच्छेद अनुजाई प्रधान निवाचन कमिशन और अनधिक चार जन निवाचन कमिशन ने एक निवाचन कमिशन गठित है अर्थात मोट पाँच जन सदस्य तरह मध्य एक जन हे निवाचन कमिशन चेयरमैन ये निवाचन कमिशन मूलत गठन एबार आसो आप निवाचन कमिशन गठन चित्रे आकार एक देखे नहींवाचन कमिशन संख्या अर्थात मोट कय कमिशनार होता राष्ट्रपति निर्धारण कर दें प्रधान निवाचन कमिशनार और अन्य निवाचन कमिशनार गण राष्ट्रपति कर निजुक्त हबें तुम्हारा ख्याल कर आगे क्लैसे कर्म कमिशन सदस्य देखो राष्ट्रपति नियोग कर एक ही भाव बांग्लेश निवाचन कमिशन सदस्य दे राष्ट्रपति नियोग कर एक कमन कन्सेप्ट हे माथार मध्य रेखे दाओ जो सांविधानिक सबगुली प्रतिष्ठान सदस्य के राष्ट्रपति नियोग दिए थकें प्रधान निवाचन कमिशन और अन्य निवाचन कमिशन और गण राष्ट्रपति कर निजुक्त हबें संसदे विधान सपेक्षे राष्ट्रपति तेज़ कर्म शर्तवल निर्धारण करबें एट सबग सांधानिक प्रतिष्ठान क्षेत्र में प्रजोज्य अर्थात सकल कर्म शर्तवलिगुल सकल सांविधानिक प्रतिष्ठान कर्म शर्तवल संविधान आलोक राष्ट्रपति निर्धारण कर दें साधारण संविधान ही लिखा थे शुद्ध एटर्नी जेनारे बद दी और बद बाकी सब कर्म शर्तवल सुनिर्दिष्ट भाव सुस्पष्ट भाव संविधान उल्लेख कर आज है बर्तमान निवाचन कमिशन के प्रश्न जो आसे तेल साधारण ज्ञान हल जेने रखब के एम नूरुल हदा तीन बारोतम निवाचन कमिशनार एन एधरण प्रश्न जो आसे धर प्रयोग निवाचन कमिशन आसवाचन कमिशन सकते अतरिक्त एक प्रश्न साधारण प्रयोग एड करा थे जो बला है निवाचन कमिशन गठन लक् लिखो से क्षेत्र में तुम्हारा गठन लिखार पशापी एरक एक छक आकार दीते हाँ ए रखम छक आकार दी ना मार्क्स बेसि पा जाते परे बांगलेश निवाचन कमिशन समान समान प्रधान निवाचन कमिशन प्लस अनधिक चार जन निवाचन कमिशनार अनधिक चार जन मैं चार कम होता तीन जनों होते दूजनों होते अच्छा एबारे निवाचन कमिशन कमिशनारे पदर मेद अर्थात निवाचन कमिशनार कत दिन तरह पदे थकते पर कार्यभार ग्रहण के तारीख होते जेदिन कार्यभार ग्रहण कर पाँच बचर एट से आगे नियम जो सरकार मेद जेहतु पाँच बचर से हिसाब से सांविधानिक प्रतिष्ठानगुलर मेदो पाँच बचर द्वित तब राष्ट्रपतर का स्वरुक्त पद पदत्यागपत्र पेश कर पदत्याग करते जदि को व्यक्तिगत कारण पदत्याग करते चान से क्षेत्र में राष्ट्र राष्ट्रपति के तरह पदत्यागपत्र दिए पदत्यागपत्र पदत्याग करते तृत्य तो को असदाचारण असामर्थ्य कारण दायित्व अब्याहति पे पर 
এবং সবার শেষে হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ যে কারণ বা পদ্ধতিতে অপসারিত হন সে কারণ বা পদ্ধতিতে তিনি অপসারিত হতে পারেন তোমাদের মনে রাখার সুবিধার্থে বলছি যে অ্যাটর্নি জেনারেল ছাড়া বাকি যে তিনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান পাবো আমরা প্রতিটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মেয়াদের শর্তগুলো অর্থাৎ তারা কিভাবে পদত্যাগ করতে পারে বা কতদিন থাকতে পারে সবারটা একই নিয়ম হবে তাহলে একটা মুখস্ত করলে আশা করি তুমি বাদ তোমরা বাদ বাকি অন্যদেরগুলোও বলতে পারবা এবার আসি নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এটা তোমরা জ্ঞান অনুধাবনের জন্য পড়তে পারো দুয়ের জন্য সাধারণত আসে না এই নামে নির্বাচন কমিশনের একটি নিজস্ব সচিবালয় থাকবে একজন সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষে আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত বিষয় আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলী সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এটাতে থ্রি স্টার দিয়ে রাখো এবং তিন এবং অব্দিক চারের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের পাশে লিখে রাখবা যে তিন অব্দিক চারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলী এবং শুধু তাই নয় যদি উদ্দীপক ফাইন্ড আউট করতে হয় সেই ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলী যদি জানো তাহলে তোমরা ফাইন্ড আউট করতে পারবা কিন্তু এটা আসলে ফাইন্ড আউট করা নির্বাচন কমিশন আসলে সব থেকে সহজ যে নির্বাচন পরিচালনা করে বা এই জাতীয় যে কোনো কাজ সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নেব সেটা নির্বাচন কমিশনকে ইন্ডিকেট করতেছে অথবা যদি সাংবিধানিক সংবিধানের অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে দেয় একশো আঠারো নম্বর অনুচ্ছেদ তাহলেও তোমরা বুঝে যাবা যে নির্বাচন কমিশনের কথা বলছে এখন নির্বাচন কমিশনের কাজগুলো যদি তোমরা মোজাম্মেলের বই ফলো মোজাম্মেল স্যারের বই ফলো করে থাকো তাহলে সেখানে দেখবা পয়েন্টস লেখা আছে অনেকগুলো কিন্তু পয়েন্টসের হেডলাইন দেওয়া নাই আমি তোমাদের সব সবসময় উৎসাহিত করে থাকি যে পয়েন্টস আকারে খাতায় লিখতে তাহলে মার্কস বেশি পাওয়া যায় এবং আমি আরও বেশি উৎসাহিত করবো শুধু পয়েন্টস নয় পয়েন্টসের একটা শিরোনামও যেন থাকে আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি যে নির্বাচন কমিশন কী ধরনের কার্যাবলীগুলো পালন করে থাকে প্রথমত রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে নির্বাচন কমিশন দ্বিতীয়ত এটা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন দ্বিতীয়ত জাতীয় সংসদে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা জাতীয় সংসদে নির্বাচন তৃতীয়ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন তত্ত্বাবধান এবং নির্দেশ প্রদান করা অর্থাৎ অর্থাৎ নির্বাচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবার আগে কারা ভোট দিবে সেই ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা সংবিধানের একশো উনিশের একের ঘ অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা এবং সেটির তত্ত্বাবধান করা এবং এই সম্পর্কে যাবতীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে তাছাড়া সংবিধানের একশো একুশ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক যে আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা আছে তার জন্য একটি ভোটার তালিকা প্রণয়ন করবে চার হচ্ছে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ সংবিধানের একশো উনিশ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুচ্ছেদে অনুসারে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ করে দেয় তোমরা জানো যদি জাতীয় সংসদীয় নির্বাচন কথা বলে আমাদের সংসদীয় আসন আছে মোট তিনশোটি তো তিনশোটি আসনের এই যে নির্বাচনী এলাকাগুলো এগুলো নির্বাচন কমিশন সুনির্ধারিত করে দেয় পাঁচ হচ্ছে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসার সহকারী রিটার্নিং অফিসার প্রিজাইডিং অফিসার সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার পোলিং অফিসার এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রদান করে থাকে ছয় গৃহীত মনোনয়ন মনোনয়নপত্র গ্রহণ এবং বাছাই করা এবং বাছাই ক্ষেত্রে মনোনয়নপত্র সংক্রান্ত জটিলতায় নিরসন নির্বাচনের পূর্বে যে সকল প্রার্থীরা দাঁড়ায় তারা মনোনয়নপত্র জমা দেন যারা যারা নির্বাচনে দাঁড়াতে আগ্রহী তারা মনোনয়নপত্র জমা দেন সে সকল মনোনয়নপত্র গ্রহণ করে নির্বাচন কমিশন এবং সেগুলিকে বাছাই করে বা ত্রুটিপূর্ণ মনোনয়নপত্র হলে বাতিল করে এই জাতীয় দায়িত্বগুলো নির্বাচন কমিশন পালন করে থাকে সাত নম্বর হচ্ছে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করা নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পর যে ফল আসে সেটাকে অত্যন্ত স্বচ্ছ নিরপেক্ষভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন ফলাফল একত্রিক করেন সরকারি গ্যাজেটে তা প্রকাশ করেন আট হচ্ছে নির্বাচনী অভিযোগ অভিযোগ মোকাদ্দমার মীমাংসা করা নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের বিরোধের নিষ্পত্তি করে কমিশন নির্বাচন বিরোধী মীমাংসার জন্য আলাদা আদালত গঠন করতে পারে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠন নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে এই ধরনের বিরোধ মীমাংসা করার জন্য নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠন করে থাকে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী সচিবালয় নিয়ন্ত্রণ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে দশ হচ্ছে রাজনৈতিক দল নিবন্ধন আমি সর্বশেষ জানতাম যে বাংলাদেশে এখন উনচল্লিশটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল আছে তো দেশে অনেক ছোট বড় প্রচুর রাজনৈতিক দল আছে তবে সকল রাজনৈতিক দল নিবন্ধিত না অর্থাৎ যেগুলোকে রেজিস্টার্ড করতে হয় অর্থাৎ নিবন্ধিত সেগুলো হচ্ছে নির্বাচন কমিশন নিবন্ধিত করে থাকে তারপর বারো হচ্ছে সংবিধান অনুযায়ী ও আইনের দ্বারা নির্ধারিত অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন এই সকল নির্বাচন সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালনের পরে যদি সংবিধান অনুযায়ী এবং আইনের দ্বারা অন্য অন্য কোনো দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর
যখন আমরা কিছু উদ্দীপক দেখে নিই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো প্রশ্ন কি রকম আসে দেখো জন্মাম হোসেন আলী দীর্ঘদিন প্রজাতন্ত্রের উচ্চ পদে কর্মরত ছিলেন রাষ্ট্রপতি তাকে একটি সাংবিধানিক পদে নিয়োগ দান করেছেন তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অনুরূপ মর্যাদা ভোগ করেন তিনি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন সেখানে মেধা যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নিরপেক্ষভাবে প্রজাতন্ত্রের জন্য যোগ্য প্রার্থীকে বাছাই করে আচ্ছা এই যে প্রশ্নটা এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে কয়েকটা হিন্স দেওয়া আছে জনাব আলী হচ্ছে প্রজাতন্ত্র উচ্চ পদে কর্মরত আছে তার মানে এটা একটা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হচ্ছে এবং তিনি সাংবিধানিক পদে আছে রাষ্ট্রপতি তাকে সেই পদে নিয়োগ দেন এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধ সম সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অনুরূপ মর্যাদা ভোগ করেন তার মানে এটি সাংবিধানিক একটি পদ কিন্তু এখন হিন মূলত যে স্পেসিফিক হিন্ট এখানে যেটা দেওয়া আছে সেখানে হচ্ছে মেধা যোগ্যতা দক্ষতার ভিত্তিতে নিরপেক্ষভাবে প্রজাতন্ত্রের জন্য যোগ্য প্রার্থীকে বাছাই করা হয় প্রজাতন্ত্রের জন্য যোগ্য প্রার্থীকে এটা এটা আসলে নির্বাচন কমিশন না এটা বাংলাদেশ কর্ম কমিশন হবে প্রার্থীর কথা বলা হয়েছে তার মানে এটা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের কথা বলা হয়েছে যে উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব হোসেন আলী যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তার কার্যক্রম বর্ণনা করো সেক্ষেত্রে আমরা উদ্দীপকে ধরে নেব যে এখানে নির্বাচন কমিশনের কথা বলা হয়েছে প্রথম লাইনেই সেটা তোমরা মেনশন করে তারপর ব্যাখ্যা করবা যে নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলী কি দক্ষ যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম উক্তিটি বিশ্লেষণ করো এটা উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন তোমরা তোমাদের বিবেচনা বোধ দিয়ে এটা ইলাবরেটলি আলোচনা করবা যেহেতু তোমরা ক্ষমতা কার্যাবলীর মধ্যে দেখেছো যে ডিটেল সে দেওয়া আছে যে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত নিরপেক্ষ অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য যা যা করণীয় নির্বাচন কমিশন তার সব কিছুই করে সুতরাং দক্ষ যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যাতে দুর্নীতিগ্রস্ত না হয় বা নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন বা নিরপেক্ষভাবে মনোনয়ন মনোনয়নপত্র গ্রহণ এই বিষয়গুলো যদি নিরপেক্ষতার সাথে সম্পন্ন করে তাহলে মনে হয় তাহলে নির্বাচন কমিশন দক্ষ বা যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে পারবে বা কোনোভাবে বায়াস যদি না হয় তো তোমরা এগুলো নিজের নিজে সুন্দর করে সাজিয়ে লিখবে আর এক আর খ বাদ দিয়ে গিয়েছি কতে বলা হয়েছে বাংলাদেশের প্রধান আইন কর্মকর্তার পদবী কি প্রধান আইন কর্মকর্তার পদবি হচ্ছে অ্যাটর্নি জেনারেল যেটা আমরা পরবর্তী ক্লাসে জানবো আর দুই নম্বর হচ্ছে নির্বাচনে কেন নাগরিকদের অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন তোমরা জানো আমরা বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের রাজনৈতিক কতগুলো অধিকার আছে আমাদের রাজনৈতিক অধিকারের অন্যতম অধিকার হচ্ছে ভোট দেওয়া স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবো আমরা যদি আমরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে থাকি সুতরাং নির্বাচনে নাগরিকগণ তাদের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগের জন্য হলেও তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন শুধু তাই নয় যেহেতু আমাদের দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলিত সুতরাং আমাদের সরকারের জবাবদিহিতা সুনিশ্চিতকরণ করার জন্য বা আমরা আমাদের পছন্দের প্রার্থীকে যদি আমরা দেখতে চাই ক্ষমতায় তাহলে আমাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন আচ্ছা পরবর্তী এখানে নির্বাচন কমিশনটা তোমাদের বাংলাদেশ কর্ম কমিশনের থেকে তুলনামূলক একটু কম গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশ কর্ম কমিশন বেশি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন কমিশন একটু কম গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে বিগত বছরে যে প্রশ্নে আসছে সেটা হচ্ছে যশোর বোর্ডে উনিশ দু হাজার উনিশ সালে এসেছে কুমিল্লা বোর্ড দু হাজার ষোলো দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার ষোলো নির্বাচন কমিশনের গঠন এসেছে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা আলোচনা করো এগুলো তোমরা বাসায় বসে নোট করে ফেলবে আজ এ পর্যন্তই থাক তোমরা সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ